amis, je suis actuellement dans le golfe de Trieste en Italie. Je suis avec Davide et Paolo qui sont deux biologistes et on part à la rencontre des cormorans huppés méditerranéens, une espèce que j'ai jamais vue. Mais attendez, c'est un épisode un peu multiverse. Car je suis aussi dans les Balkans pour vous filmer le plus petit cormoran d'Europe, le cormoran pygmé. Mais aussi en France, où je suis devant une colonie de grands cormorans, le cormoran le plus commun qu'on peut retrouver en France. Et vous allez voir qu'avec les cormorans, on peut mieux comprendre comment s'organise le vivant. Bad, bad news. Pour la première fois de l'histoire, des individus de cormorans UP méditerranéens ont été observés en train de nidifier sur la face italienne de la mer Adriatique. Je vais alors accompagner Davide et Paolo qui travaillent à la WWF pour aller rechercher ces nids. Mais d'abord, petite présentation de l'espèce. So the, uh, the European shag is distributed throughout uh, the Europe basically. You can find it from Scandinavia and Iceland down to uh, the Black Sea including all the Mediterranean. There are three uh, recognized subspecies. Uh, the one you see here today is the Mediterranean one, which is uh, fairly little studied compared to the most northern populations. And uh, the species uh, is in, of particular interest for conservation because it's declining uh, throughout the Adriatic range and also across the Mediterranean. And it's considered uh, a species of priority conservation because it's included in the Annex 1 of the Bird Directive. Et dans le sud de la France et en Corse, cette sous-espèce de cormoran UP est très menacée. Mais avant de se pencher sur son cas, il faut d'abord qu'on parle des trois espèces de cormorans qu'on peut rencontrer en Europe. Le cormoran UP, le cormoran pygmé et le grand cormoran. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a trois espèces de cormorans différentes et pas une seule et même espèce Et au fond, ça veut dire quoi une espèce Alors c'est quelque chose qui est très compliqué en fait. C'est une question qui, est, qui paraît très triviale. Euh, ça va être très difficile pour que tout le monde s'accorde euh, sur une seule et unique définition. Donc, en fait, c'est un groupe de populations qui sont capables d'échanger des gènes et de produire des descendants qui sont, euh, qui sont viables et fertiles. A l'origine, on définissait les espèces surtout en fonction de leur morphologie. Si deux individus se ressemblaient beaucoup, on les considérait comme appartenant à la même espèce. Cette méthode est aujourd'hui dépassée, sauf pour les espèces disparues où on n'a que les fossiles pour juger. De nos jours, le principal critère utilisé est celui de l'interfécondité. Pour qu'une espèce soit considérée comme distincte d'une autre, ces individus doivent pouvoir se reproduire entre eux, mais pas avec ceux d'autres espèces. Ce qui définit une espèce, c'est donc son isolement génétique. Elle ne se mélange pas génétiquement aux autres. Cet isolement peut être géographique, en vivant dans des régions séparées du monde, écologique, en occupant des habitats naturels différents, éthologique, en ayant des comportements de séduction comme des parades ou des chants qui sont différents, mécanique, bon là je vous fais pas le dessin, etc, etc. Et bien sûr, si deux individus parviennent à s'accoupler, il faut que la descendance soit viable et fertile. Et là, à ce moment précis, on a une espèce. Bon bien sûr, maintenant, il y a l'ADN qui a tout révolutionné et permis d'être encore plus précis. On peut aujourd'hui comparer directement les gènes et en fonction d'un certain seuil de différence, décider si on a affaire à deux espèces distinctes. C'est aussi de cette manière dont on classe les espèces, en genre, en famille, en ordre, etc. En fonction de leur proximité génétique. Nos trois espèces de cormorans européens sont donc isolées sur le plan génétique. Pourtant, elles partageaient autrefois les mêmes gènes au sein d'un ancêtre commun. Mais avec le temps, cet ancêtre s'est divisé en plusieurs espèces différentes. Et ce processus, bah, c'est ce qu'on appelle la spéciation. Chacune de ces espèces s'est progressivement isolée des autres. Le cormoran pygmé, lui, s'est spécialisé dans les petits poissons des eaux douces continentales. Il a développé un petit bec et sa petite taille lui permet d'être très agile sous l'eau et notamment dans les milieux encombrés par la végétation. Là, je suis en face de plusieurs grands cormorans qui sont en train de nidifier et c'est vrai que morphologiquement, ils ressemblent énormément aux cormorans UP. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les confond souvent. Mais le grand cormoran est plus grand, a un bec plus épais et vit soit en milieu maritime, soit sur le continent comme ici. Le cormoran UP, lui, est strictement maritime. Il va avoir une huppe plus ou moins visible en fonction des saisons et il va avoir aussi une taille plus petite et un bec plus fin. But, so they are completely different species. One is considered a problem for many people, which is the cormorant. The Mediterranean shark does not, not very much um, conflicts with humans. En effet, le grand cormoran a longtemps souffert d'une mauvaise réputation auprès des pêcheurs et des pisciculteurs à cause de son régime alimentaire piscivore. 
Sa persécution a été telle que ses populations se sont effondrées au point de quasiment disparaître de toute la France au XXe siècle. Mais depuis les années 80, l'espèce est protégée dans l'ensemble de l'Union Européenne et ses effectifs ont fortement augmenté. Et forcément, bah, ça a ravivé des tensions. Les écolos, ils sont bien gentils, je les aime bien, mais c'est interdit de tirer les cormorans et ils vident la moitié d'un bassin. D'ailleurs, si une vidéo sur le conflit entre pêcheurs et cormorants vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les cormorants huppés, eux, n'ont pas ce problème, car ils fréquentent les milieux marins et se nourrissent de poissons peu prisés par la pêche professionnelle ou récréative. Et puis l'océan c'est vaste, du poisson, il y en a pour tout le monde. C'est d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de poissons que la sous-espèce méditerranéenne vient en Italie, dans le golfe de Trieste. The reason why they migrate here, there are various hypotheses, but one of them is that there is some problem with fish stock in Croatia that has led the species from 2000 and uh, from the 1980s onwards to move towards the northern Adriatic here where the sea is shallower so they use less energy to catch food because they have to dive less and also because they found these mussel farms which provide a really safe and quiet place for them to, to perch and stay throughout the year. Lors de notre recherche de nid, nous sommes passés au milieu de ces gigantesques fermes à moules. Elles accueillent une grande partie de la population de cormorants huppés méditerranéens car elles sont peu fréquentées par les hommes et offrent une grande diversité de proies. There are many species that use this system. We have uh, at least 20, 30 species that uh, throughout the year will utilize this habit. It's not just shags, there are divers, there are grebes, uh, there are uh, cormorants, there are uh, uh, gulls uh, and so on. On y a d'ailleurs croisé un oiseau extrêmement rare, l'Edera du V. Habituellement, ce canard fréquente plutôt le nord de l'Europe, mais une toute petite population s'est installée dans ces fermes à moules où elle y trouve quiétude et nourriture. J'ai essayé de les filmer, mais les vagues ont rendu la tâche assez compliquée, je vous le cache pas. Ce que vous voyez là, c'est donc des jeunes éders qui suivent leurs parents. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, peut-être qu'un jour je retournerai dans le golfe pour parler spécifiquement de cette espèce. Happening here, which is not a huge problem at the moment, might be might be more increasing in the future, is the changing of cultivation methods. En effet, pour des soucis de productivité, les mitiliculteurs sont en train de modifier leurs installations et ces bouées qui servaient de perchoir pourraient venir à disparaître, ce qui impacterait fortement les populations d'oiseaux. So here you see the uh, the Biventia system, so the double-headed rope system, where you have two ropes anchored uh, the extremes of this flat. Um, boy, and they it will continue throughout uh, this line, this row, and because you have two ropes, the floater is much more stable, and this is very good for birds because they can perch there without being uh, moved around by the waves. This one is not good for chag because they can go inside. Yeah, you can see that the surface area is uh, really small, so only terns, so like common tern, you will see them occasionally perching here, but shags, this is definitely not good for shag. So what we are trying to do is to convince mussel farmers to, mussel farmers to maybe uh, adopt some flat systems to allow birds to go here, because ultimately if the entire system is changed, we will lose hundreds and hundreds of birds from this area. So we want to counteract somehow this, this, chain, this chain that is currently happening. Donc là vous voyez, c'est ces systèmes là qui sont beaucoup plus stables et qui permettent aux oiseaux de se percher. Et ça, ici, il y en a beaucoup, beaucoup. Et justement, c'est un, un très très bon endroit pour les oiseaux parce que ça permet aux oiseaux de venir, de se nourrir et ensuite de se percher pour faire sécher les ailes, par exemple pour les cormorants. Cette particularité est d'ailleurs commune aux trois espèces de cormorants. On pourrait croire qu'ils étendent leurs ailes uniquement pour se faire sécher, mais ce geste a aussi un autre avantage. Il facilite leur digestion. En étendant leurs ailes et en se réchauffant au soleil, ils accélèrent leur métabolisme, ce qui favorise le travail digestif après un repas. Dans les Balkans, j'ai filmé une autre particularité des cormorants, leur vie en dortoir communautaire. En effet, les cormorants se regroupent le soir en grandes colonies pour assurer leur sécurité. Ces dortoirs rassemblent parfois jusqu'à plusieurs milliers d'individus et c'est vraiment incroyable. De notre côté en Italie, toujours aucune trace de nid de corps mort huppé. Et c'est plutôt inquiétant. Si, c'est un que non c'est pas rien, non Oh, 
No. Beh, però è il culli. Però fa una foto. Ma no, domani torno fuori io. Eh. Però dovrebbero essere mm. sicuri. Bad, bad news. Why? Il eh, nest è empty. Il nest è empty. Il nid del Cormoran IP è vide. Quindi è una mauvaise nouvelle. Ma è stata la prima time? È stata la prima time questo anno o no? Sì, sì, questo anno è la prima time. Abbiamo avuto due birds breeding, uno qui e uno qui. E poi uno ha fallito prima nella stagione. E questo anno è stato per molto tempo. Quindi siamo davvero vicini a dire che oggi è la The first time we don't see them. We don't see them. Today is a third. But tomorrow we come. We come back later. We will have a look on the way back. And then tomorrow again we will be out. So if today and tomorrow we never see birds, but it doesn't look good to me. No. Yes. Voilà. Je sais pas si vous voyez sur ces falaises. Il avait censé avoir un cormoran huppé qui était censé nicher, mais malheureusement, enfin un cormoran, un couple de cormorans huppés qui était censé nicher, mais malheureusement, ils arrivent plus à retrouver le couple. Euh, voilà, ça fait deux fois qu'on essaye et bon, ils vont retenter demain, mais je pense que c'est... Enfin voilà, ils vont voir, mais ça risque d'être un, euh, compro... ça, ça un peu compromis pour euh, la, la reproduction du, des cormorans UP ici. Et ça peut aussi être à cause de la pression humaine. Il y a beaucoup de gens qui viennent se déplacer en canoë à côté euh, des falaises. Et du coup, ça peut perturber notamment les aidés à du V, mais aussi les cormorans UP. Voilà. I mean, it's bad news, but uh, from a broad point of view, it's a very good start. This might be the start of a potentially breeding population that might be established here in the future. So we don't know. Uh, this first year was already a record breaking. So let's hope for the future years. Bon, pas de cormorans huppés méditerranéens. C'est vraiment dommage et ça témoigne sans doute des dérangements que subissent les oiseaux sur les côtes italiennes. Mais si le cormoran UP se porte bien dans le reste de l'Europe, on pourrait se demander alors quel est l'intérêt de protéger cette sous-espèce méditerranéenne. Alors généralement, on part du principe que ce sont des, des lignées ou des populations qui ont un, un, un potentiel évolutif et qui sont considérées comme étant, on va dire, vers, vers le processus de spéciation. Dans le cas du cormoran méditerranéen, il doit y avoir des différences morphologiques, très clairement, puisqu'il a été détruit comme une sous-espèce il y a très longtemps, il doit y avoir des comportementale, elle est peut-être vers la spéciation, peut-être, ou peut-être euh, vers la déspéciation. Donc en protégeant cette sous-espèce, on lui donne une chance de devenir à terme une espèce à part entière, grâce aux mécanismes d'isolement qui nous ont donné le merveilleux cormoran pygmée par exemple. Une sous-espèce finalement, ce n'est rien d'autre qu'une espèce en formation, ou peut-être l'inverse bien sûr. Mais ici, en préservant ce cormoran, c'est son potentiel évolutif qu'on protège. Sa capacité un jour, à devenir une espèce à part entière. Bon les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager si ça vous a plu. Enfin, voilà, j'espère que vous avez compris comment on classe des espèces. J'espère aussi que bah, l'exemple des cormorans vous a plu. Euh, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, à bientôt